రాష్ట్రంలోని మొదటిసారిగా డయాలసిస్ సెంటర్ ను సిద్దిపేటలో ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి మరియు భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు అన్నారు రోగులకు వైద్యం అందించడంలో రాజీపడే ప్రసక్తి లేదు అంటూ ఆయన స్పష్టం చేశారు రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా డయాలసిస్ సెంటర్ ను సిద్దిపేటలో ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని రాష్ట వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి మరియు భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు అన్నారు సిద్దిపేట జిల్లాలోని దావకానలో అంచనాల కమిటీ చైర్మన్ రామలింగారెడ్డి ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ షాకూర్ హుసేన్ డిమేడ్ కంపెనీ ప్రతినిధులతో కలిసి మంత్రులు డయాలసిస్ సెంటర్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ పాలనలోనే ప్రభుత్వ దావకానాలపై ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుందన్నారు త్వరలోనే డయాలసిస్ చేసుకునే వారికి ఉచితంగా బస్ పాస్ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామన్నారు ఆరోగ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సిద్దిపేటకు అభివృద్దిలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు అవసరాలకు శస్త్ర చికిత్సలకు ప్రభుత్వ ప్రైవేటు దావకానాలో చేయించుకునడానికి మానివేయాలన్నారు జిల్లా వైద్యాధికారుల నుండి అన్ని ప్రైవేటు దావకానాలో జరుగుతున్న ఆపరేషన్ల సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామన్నారు అనవసరంగా పెయిన్ కిల్లర్ టాబ్లెట్ లను వాడి రోగాల పాలు కావద్దంటూ సూచించారు పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామన్నారు సిద్దిపేటలో డయాలసిస్ సెంటర్ ను ప్రారంభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ స్పష్టం చేశారు ఏడాదిగా పడుతున్న కష్టాలను ఇవాళకు ఫలితం లభించిందని భారీ నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తన్నీరు హరీష్ రావు అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వ దావకానాలపై కార్పొరేట్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతున్నారన్నారు కిడ్నీ సమస్యలతో పోరాడుతున్న వారి బాధలను చెప్పుకోరానివని అందులో సిద్దిపేట్ లో డయాలసిస్ సెంటర్ ను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు దేశంలోనే సింగిల్ యూజ్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ను అందుబాటులోకి తెచ్చామన్నారు జపాన్ జర్మనీ టెక్నాలజీతో సిద్దిపేట్ లో డయాలసిస్ సెంటర్ ను ఎక్విప్మెంట్ ను ఏర్పాటు చేశామన్నారు పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించడంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదంటూ కార్పొరేట్ దావకానాలు లేని సౌకర్యాలు నేడు ప్రభుత్వ దావకానాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు కాంగ్రెస్ హయాంలో ప్రభుత్వ దావకానాలంటే చీమలు పట్టిన మంచాలు చిరుగుపోయిన పరుపులు కిటికీలకు గ్లూకోజ్ బాటిళ్లను కట్టే చిత్రాలు కనిపిస్తున్నాయి నేటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనలో విద్య వైద్య రంగంలో స్పష్టమైన మార్పులు వస్తున్నాయన్నారు కార్పొరేట్ దావకానాల నుండి ప్రభుత్వ దావకానాలోకి వైద్యం కోసం వచ్చే వారి సంఖ్య పెరుగుతుందన్నారు డయాలసిస్ సెంటర్ లో రోజుకు ఇరవై మందికి చెప్పున వైద్య సేవలు అందించే అవకాశం ఉంటుందని సిద్దిపేట్ లో మెడికల్ కళాశాల ఏర్పాటు వల్ల ఎనభై ఒక్క మంది వైద్యులు అందుబాటులో తెస్తున్నామని అన్నారు ఇరవై వైద్య విభాగాలుగా సేవలు పొందే అవకాశాన్ని ఏర్పరుస్తున్నామన్నారు సిద్దిపేట్ లో అత్యవసర వైద్య సేవల విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు ప్రతిరోజు బెడ్షీట్ ను మార్చే కార్యక్రమం రాష్ట వ్యాప్తంగా చేపడుతున్నామన్నారు సిద్దిపేట్ లో ఇరవై కోట్లతో నిర్మించనున్న ముప్పై కోట్ల దావకాన నిర్మాణ పనులను మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి హరీష్ రావు పరిశీలించారు పనులను వేగవంతం చేయాలంటూ అధికారులను ఆదేశించారు పనుల నిర్మాణంలో నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటించాలని సూచించడంతో పాటు ఇరవై రోజుల పూర్తి చేయాలి సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు అంతకు ముందు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ లబ్దిదారులకు చెక్లను అందజేశారు రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న కోడూరు మండలం ఇబ్రహీం మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థిని పరామర్శించారు అనంతరం అనంతరం దావకానాలో అర్థమయ్యేది కాదు అనుభవించే వాడికే దాని బాధ తెలుస్తుంది ఆ కిడ్నీ సమస్య వచ్చిన వాళ్లకు ఎంత బాధ ఉంటుందో ఎంబడ ఉండే భార్యకో తల్లికి కూడా అంతకంటే ఎక్కువ బాధ ఉంటుంది ఈ రోగం వచ్చిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఎట్లుంటదంటే ఆర్థికంగా మానసికంగా శారీరకంగా కృంగిపోతుంది ఆ కుటుంబం అంటే ఒక ఆర్థికంగా శారీరకంగా మానసికంగా ఎంతో బాధతో ఉంటది ఆ కుటుంబం ఆ కుటుంబాల గురించి ఏ ప్రభుత్వము ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఇంతవరకు ఆలోచించలేదు గత ప్రభుత్వాలు ఏముండే ఒకటే హైదరాబాద్ లో గాంధీలను ఉస్మానియాలో ఈ డయాలసిస్ ఉంటుండే ఆడబోతే లైన్ ఆడ ఉండే ఫిల్టర్ ఒక్కొక్కటి పది మందికి ఎక్కిచ్చుడు ఇప్పుడు మంత్రి గారు చెప్పింది కదా అప్పుడు పది మందికి ఎక్కిచ్చేవాళ్ళు కానీ ఎవరు ఆలోచించలే కానీ ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు ఈ యొక్క కిడ్నీ పేషెంట్స్ యొక్క బాధను అర్థం చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నలభై డయాలసిస్ కేంద్రాలని ప్రారంభం చేస్తా ఉన్నారు చాలా సంతోషం ఏంటంటే మా లక్ష్మారెడ్డి గారు నేను కూరగానే మొదటిది మీ సిద్దిపేట తోనే స్టార్ట్ చేస్తా అన్నారు ఇవాళ మన సిద్దిపేట తో వారు స్టార్ట్ చేసినందుకు మంత్రి గారికి హృదయపూర్వకంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా 
మిగతా ముప్పై తొమ్మిది సెంటర్లు కూడా మంత్రి గారు చెప్పినట్టు ఒక నెల రోజుల్లోగా రాష్ట్రం అంతా స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఇవాళ సిద్దిపేటతో స్టార్ట్ అయింది ఒక్క నెల లోపల మిగతా ముప్పై తొమ్మిది సెంటర్లు యావత్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రారంభం కాబోతున్నాయి ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు మరి ఇంతమంది పేదలకు ఏదైనా లాభం జరగాలంటే మన సిద్దిపేటలో ఈ డయాలసిస్ సెంటర్ రావాలని గత సంవత్సరం నుంచి ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ ప్రారంభం చేసుకోవడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఇందులో మనకు ఐదు మంచాలు ఉన్నాయి ఈ డయాలసిస్ సెంటర్ లో ఐదు బెడ్స్ పెట్టుకున్నాం మనం ఇది పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల దాకా పనిచేస్తుంది రోజుకు పదహారు గంటలు పనిచేస్తుంది ఈ పదహారు గంటల్లో ఒక్కొక్క పేషెంట్ కు డయాలసిస్ చేయాలంటే మూడు నుంచి నాలుగు గంటలు పడుతుంది నాలుగు గంటలు పడితే మనకు రోజుకు ఒక మంచం మీద నలుగురికి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఐదు మంచాలు అంటే సిద్దిపేటలో ప్రతి రోజు ఇరవై మంది డయాలసిస్ పేషెంట్లకు ఉచితంగా సేవ చేసే అవకాశం మన సిద్దిపేటలో కలుగుతుంది రోజుకి ఇరవై మంది డయాలసిస్ చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ సరే ఒకవేళ ఇంకా పేషెంట్లు ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి ఉండనే ఉన్నాడు మన మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి గారు మళ్ళీ పోతా మళ్ళీ ఒక రెండు మంచాలు పెంచిపించుకుంటా ఇప్పుడైతే ఈ నిమిషానికి రోజుకి ఇరవై మందికి చేస్తారు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు అవసరం లేదు ప్రైవేటు దవాఖానల కంటే కూడా నీట్ గా చక్కటి ఫిల్టర్స్ ఉపయోగిస్తాం ఇలా మిషన్ ఎట్లాంటి మిషన్ పెట్టినాము ఏదో ఒట్టి ఆల్త్ ఫాల్త్ మిషన్ పెట్టలే జపాన్ నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి డయాలసిస్ మిషన్ ను ఇలా సిద్దిపేట ఆసుపత్రిలో పెట్టడం జరిగింది చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం వారి సూచన ప్రకారం వారి గైడెన్స్ తో మన రాష్ట్రంలో మన డిపార్ట్మెంట్ ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను కొద్దో గొప్ప ఇంప్రూవ్ చేసి ప్రజలకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పట్ల నమ్మకం కలిగే విధంగా చేయడం జరిగింది మరి అట్లాగే ఈ డయాలసిస్ సెంటర్స్ అన్ని రాష్ట్రంలో భారతదేశంలో ఎక్కడ లేనట్టుగా మరి నలభై డయాలసిస్ సెంటర్లు మా రాష్ట్రం స్థాపించుకోబోతా ఉన్నాం అవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ లో ఉన్నాయి ఒక నెల లోపల రాష్ట్రంలో ఈ నలభై డయాలసిస్ సెంటర్ ఎక్కడికక్కడ ఆల్రెడీ ప్రపోజ్ చేసిన దగ్గర స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఈరోజు సిద్దిపేట స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది